Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Ini adalah video di malam hari Masjid Agung Al-Amir Di Komplek Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dan ini kondisi siang hari Ada satu anak yang diajak orang tuanya dan sedang bermain Nah teman-teman aku akan tunjukkan kepada anda dan sekaligus mengajak anda mengikuti khutbah dan sholat jumat pada hari ini bertepatan di masjid agung al-amir sholat jumat sebagaimana hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diruayatkan oleh abu daud nomor 1067 sholat Jum'an adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjemaah Nah teman-teman karena kita ini datang lebih awal Jadi masih belum banyak jemaah yang datang ke masjid Tadi baru saja habis membaca ayat suci Al-Quran Dan Azan teman-teman kita lihat ke dalam masjid untuk kita lihat sejenak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Jemaah Jumat Rahimahullah Sebelum kita melaksanakan khutbah Jumat ini Ada baiknya Mari kita rapatkan barisan kita yang ada di depan Mari kita rapatkan Saf-saf yang ada di depan Untuk kesempurnaan surat berjemaah kita Pada hari ini Pada kesempatan kali ini Khutib akan mengambil sebuah judul menjaga semangat ibadah fasa Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada momen yang mulia ini, khotib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mana takwa itu sendiri adalah intisarul awamir wa tatibun nawahi sirra wa alania. Wazahiran wabatina Yakni menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya Baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan Dan wujud lahir maupun batin Perlu kita sadari Bahawa tingkat ketakuan inilah Yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat nanti Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Artinya dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menguatkan ketakwaan kepada Allah, kita juga wajib untuk senantiasa 
bersyukur kepadanya karena senantiasa terus mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa hitung yang tidak bisa kita hitung satu persatu walaupun kita misalnya saat ini sedang menghadapi permasalahan dan cobaan besar dalam kehidupan kita namun yakinlah bahwa nikmat Allah lebih besar dari masalah dan cobaan yang kita hadapi dengan mensyukuri nikmat Allah juga akan mampu merubah kehidupan kita lebih baik di masa mendatang karena Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan kita sendiri kecuali diri kita yang memiliki tekad untuk merubahnya Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi'anfusihim Artinya Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Quran Surah Ar-Ra'du ayat 11 Ma'asir al-Muslimin jama'ah Jum'at rahimahkumullah Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah Diberinya umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan tahun ini Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan syawal Bulan syawal sendiri menjadi bulan yang spesial Karena di bulan ini kita merayakan hari raya Idul Fitri Sebuah hari kebahagiaan bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yakni berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Dari segi bahasa kata Syawal berasal dari kata sala yang memiliki arti irtafa'a yakni peningkatan. Makna definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Masjid ramai dengan ibadah sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berbagai ibadah lainnya baik siang maupun malam. Kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan Ramadan seperti zakat, infak, dan sedekah. Di samping ibadah utama di bulan Ramadan yakni puasa Tentu semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan syawal Dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita Harus berusaha sekuat tenaga Agar suntikan semangat di bulan Ramadan bisa ditingkatkan Minimal sama persis di bulan syawal ini Ma'asir al-Muslimin rahimahkumullah Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan syawal dan bulan-bulan ke depannya adalah dengan melakukan muhasabah, mujahadah, dan murokobah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspeksi diri lainnya Untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan syawal Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallazina amanat taqullah Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 
Setelah melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dan berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan itu. Di bulan Sawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita itu bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzina jahadu fina lanahtiyadannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik selain bermuhasabah dan bermujahadah selanjutnya kita bisa melakukan murokabah kepada Allah murokabah adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala upaya kita untuk dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa di bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam hadis, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya sebab meski engkau tidak melihatnya dia melihatmu semakin kuat tekad kita untuk bermurokabah maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan sebagai wujud perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa upaya yang kita bisa lakukan agar di bulan Syawal ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita serta semangat dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah hingga hari ini akan lebih baik. Dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam was salatu was salam ala sayidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al kiram ashhadu an la ilaha illallah wal malikul quddusus salam wa ashhadu sayidina wa ashhadu anna sayidina wa habibina Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibus sarafil wal ihtiram amma ba'd Faya ayuhan nas Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal muttakun Wa kala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala al-nabi Ya ayuhan lazina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallimu Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رضوا على الخلفاء الراشدين وعن أصحابه نبيك أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم إيشان إلى يوم الدين اللهم أوفر 
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat Allahumma dafa' anna ghala wal waba wal tu'a wal tu'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghayr am baladina haza indonesia khassah wa an sa'iril muslimina amma ya rabbal alamin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina izab an-nar ibadallah Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhukurullaha al-'azim yazurukum wa ashkuru 'ala ni habibikum wa zikrullahi akbar wa qimi sholah Allahu akbar Allah <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbika al-a'la al-lazhi khalaka fasawwa Wal-lazhi qaddar fahada Wal-lazhi akhraja al-mar'a Faj'alahu ghusa'an akhwa Sanukari'uka falatan sa'a illa ma sa'a Allah إنه يعلم الجهر وما يحفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يحسى ويتجنبها الأسكى الذي يسمى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Qad aflaha man tazakka wa zakar asma rabbihi fasalla Bal tu'siruna al-hayata al-dunya wal-akhiratu khayru wa abqa Inna haza lafi suhufi al-ula Suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والدحى والليل إذا سجى ما ودأك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آئلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين نستغفر الله لزيم لزنا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله لزيم لزنا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله لزيم لزنا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه الفاتحة نعوذ بالله من الصلاة والسلام على رسول الله Surah Al-Nazir Al-Talihi Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Shakirin Alhamdulillah Naimin Alhamdulillah Yuafini Amah Wa Yukafi Wa Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamdulillah Kama Yambaghi Rijali Wa Jihikal Karim Wa Azim Sultani Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Salatan Tunjina Biha Min Jamil Akhwadi Wal Afad Wa Taqilana Biha Min Jamil Hajar Salawayat Min Jamil Khairat Yafil Hayati Wa Badal Mamad Inna Ka Ala Kulli Shayin Qadir اللهم فر لنا زنوبنا وليوالدنا رحمهم كما ربونا صغار المؤمنات الأحياء منكم والأمر سيقاد الحاجر ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعدنا وردرنا تهسونا وتأمرنا من تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أئنا على ذكرك وسكرك وحسن عبادتك ربنا أوزئنا أن نسكر نعمتك التي أنا أمت علينا وعلى والدينا وأنا مرى صليحا ترضى لكنا برحمتك في إبادك الصالحين اللهم بارك لنا في أولادنا وحازكم ولا تضرهم ورزقنا برهم اللهم لا تدلنا زنبا إلا غفرتا ولا حما إلا فرجتا ولا دينا إلا قريتا ولا حاجة من حمج الدنيا إلا قريتها ويسرتها يا أرحم الراحمين 
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu wa minkum qabliya karim sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu Insyaallah alhamdulillah tabarakallah la ilaha illallah insyaallah Oh ya nah, ini bertemu dengan uh, jemaah di masjid ini ini dengan Pak Sony Pak Ketua PGRI. Uh, okay. Jadi, jadi mama nak cerita kita kemarin dia sudah dikabari atau belum? Belum, belum dikabari. Nah, ini pasti ada reaksi ini kalau kalau macam itu. Teman-teman sekalian, terima kasih anda telah bersama kami di blog ini. Dan tadi aku baru saja mengikuti sholat Jumat kemudian khutbah pada Jumat hari ini. Dan Jumat kali ini merupakan Jumat perdana setelah kita sholat atau selama sebulan berpuasa. Dan teman-teman sekalian ini berada di Masjid Agung Al-Amir, Komplek Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan khutbah yang disampaikan dan doa yang kita aminkan menjadi sebuah ibadah bagi kita semua. Saya kira itu pada kesempatan vlog. Pada hari ini, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.